আসসালামু আলাইকুম ক্লাস সিক্সের ইংলিশের লেসন ফিফটিন পয়েন্ট সেভেন পেজ নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড এইটিন নাইনটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি ফিফটিন পয়েন্ট সেভেনে বলা হচ্ছে ডিসকাস আলোচনা করো ইন গ্রুপস দলে বসে অ্যান্ড রাইট লেখো আর ডেসক্রিপশন একটা বর্ণনা লেখো ইন্ডিভিজুয়ালি সবাই আলাদা আলাদাভাবে এককভাবে তোমরা বর্ণনা লেখো অন দ্য ইলাস্ট্রেশনস ইলাস্ট্রেশনস সম্পর্কে বা এখানে ইলাস্ট্রেশনস দ্বারা বোঝাচ্ছে যে তোমার যে ছবি বা ইমেজ যেগুলো ছবি দেওয়া আছে এগুলো সম্পর্কে তোমরা মানে বর্ণনা লেখো ইউ ক্যান চুজ আদার থিমস ইউ ক্যান অলসো চুজ আদার থিম তুমি অন্য থিমগুলো নিয়েও তুমি কি করতে পারো বর্ণনা করতে পারো অর্থাৎ আমাদের এখানে যেগুলো দেওয়া আছে শুধু এগুলোই নয় অন্য থিমগুলো নিয়েও তোমরা বর্ণনা লিখতে পারো অর্থাৎ এখানে দেখো কিছু ছবি দেওয়া আছে সেই ছবির আগে দেখো এখানে নোট করা হয়েছে বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে বলা হচ্ছে হোয়াইল রাইটিং লেখার সময় দ্য ডেসক্রিপশন বর্ণনা তারপরে ফলো দ্য গাইডলাইন্সগুলো নিচের এই গাইডলাইনগুলো নিচের এই নির্দেশনাগুলো তোমরা অনুসরণ করো ফলো করো মেনে চলো সিলেক্ট দ্য থিম একটা থিম সিলেক্ট করো ডেসক্রাইব ডিসাইড দ্য টাইম অ্যান্ড প্লেস সময় এবং কি করো একটা প্লেস বা জায়গা নির্ধারণ করো তুমি সেটাকে মানে পাস টেন্সে না প্রেজেন্ট টেন্সে করবে নাকি তুমি ওই শহরের বর্ণনা দিবে না গ্রামের নাকি কোনো বন জঙ্গলের সেটা তুমি ডিসাইড করো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো নাও থিঙ্ক তারপরে চিন্তা করো হাউ উইল ইউ স্টার্ট তুমি কি কীরকম বাক্য দিয়ে বা কীরকম কথা দিয়ে কিভাবে তুমি শুরু করবে অ্যান্ড এন্ড কিভাবে তুমি এন্ড করবে বা শেষ করবে তার ডিসক্রিপশন বর্ণনাটা তুমি কিভাবে শেষ করবে এবং শুরু করবে সেটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো তাহলে এগুলো মনে রেখে আমরা কি করব পরের গল্পগুলো আমরা মানে ইলাস্ট্রেশনসগুলো আমরা ডেসক্রাইব করব এখানে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটা দেখেই মনে হচ্ছে যে এটা হলো রাতের ছবি এবং অসংখ্য স্টার তারকা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ঝাপসা কিছু গাছপালাও দেখতে পাচ্ছি যেহেতু রাত্রের ছবি এই জন্য গাছপালা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে না তাহলে এটার হেডলাইন এটা যে আ স্টারি নাইট একটা তারকাময় রাত তারাময় রাত তারা ভরা রাত এরকম আ স্টারি নাইট তাহলে এটার আমরা এরকম লিখতে পারি এটার ডেসক্রিপশন একটা সুন্দর একটা স্টার্টিং এবং সুন্দর একটা ফিনিশিং দিয়ে বা এন্ড দিয়ে হ্যাঁ তারপর কিছু ক্যারেক্টার দিয়ে এরকম লিখতে পারি ওয়ান্স আপন আর টাইম কোনো এক সময় আই ওয়াজ সো স্যাড আমি খুব দুঃখিত ছিলাম অ্যাট নাইট রাত্রে আই ওয়েন্ট আউট আমি বাইরে গেলাম আই লুকড অ্যাট দ্য স্কাই আমি আকাশের দিকে তাকালাম স্কাইয়ের দিকে তাকালাম আই লুকড অ্যাট দ্য স্কাই আই এনজয়েড আমি মজা করলাম উপভোগ করলাম দ্য গ্লিটারিং অফ দ্য স্টার্স এই যে তারকার বা তারাদের যে গ্লিটারিং বা চিকিমিকি চিকিমিকি এই এগুলো আমি কি করলাম উপভোগ করলাম আমি খুব মুগ্ধ হলাম আই পাস্ট আ গুড টাইম আমি সুন্দর একটা সময় কাটালাম আই ফিল ভেরি হ্যাপি আমি খুব খুশি হলাম অল মাই সরোজ আমার সকল দুঃখ গট রিমুভ মুছে গেল রিমুভ হয়ে গেল ডিলিট হয়ে গেল ফ্রম মাই মাইন্ড আমার মন থেকে আই ফেল্ট আমি অনুভব করলাম ভেরি ফ্রেশনেস খুব সতেজ বা সুন্দর ভালো অনুভব করলাম আই নেভার ফর গট দ্য স্টারি নাইট এই তারা ভরা রাত আমি কখনো ভুলব না যখন আমার মন ভালো খারাপ ছিল এই তারা ভরা রাত বা স্টারি নাইট আমাকে কি করেছে মুগ্ধ করেছে তাহলে খেয়াল করে দেখো এই গল্পের সবই কিন্তু এখানে ফলো করা হয়েছে দেখো একটা থিম ফলো করা হয়েছে তারপরে টাইম অ্যান্ড প্লেস টাইমটা কোনটা নাইট সিলেক্ট করা হয়েছে এখানে রাতের তারপরে প্লেস হলো মানে আউটসাইড মানে বাইরে মানে বাসার বাইরের যে প্লেস সেইটাকে সিলেক্ট করা হয়েছে 
তারপরে একটা স্টার্টিং শুরু করা হয়েছে মানে শুরু করা হয়েছে সুন্দরভাবে এবং এন্ড বা ফিনিশ করা হয়েছে ভালোভাবে তাহলে এই রকম করে আমরা পরের যে কোনো ছবিটাকে আমরা এভাবে ডিসক্রিপশন করব ঠিক এটার মতো করে আমরা এখানে সবগুলোই দেখাবো যদিও সবগুলো প্রয়োজন নাই তোমার যে কোনো একটাকে বর্ণনা করলেই হবে আচ্ছা তাহলে এরপরের ছবিটা আমরা দেখি তোমরা প্রয়োজন নেই এটাও লিখতে পারো তবে এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে আমরা যা লিখলাম এটার মতো করেই আমরা এই গল্পটাতে লিখব তাহলে এখানে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে রিভার রয়েছে তারপরে বোট তারপরে কিছু গাছপালা ট্রি হাউজেস মানে এটা একটা রুরাল বা ভিলেজ সিনারি ন্যাচারাল সিনারি একটা দেখতে পাচ্ছি এখানে বি নাম্বারে বলেই দেওয়া হয়েছে আর রিভার সাইড হাউস মানে নদীর পাশে যে বাসা এই একটা সিনারি এই সিনারিটা আমাদের ডিসক্রিপশন করতে হবে বর্ণনা করতে হবে তাহলে আমরা ঠিক এই আগেরটার মতো করেই আমরা কিন্তু এখানে একটা হেডলাইন দেব আর রিভার সাইড হাউস হেডলাইন দিলাম দিয়ে এই বর্ণনাটা আমরা লিখলাম ঠিক আগেরটার মতোই দেখো এখানে সাদা যে লেখাগুলো এগুলো ঠিক আগের মতোই মানে আগের মতোই বলতে এই যে এটার মতোই এখানে যা আছে ঠিক এখানেও ঠিক সেইগুলোই এই সাদাগুলো একই আর এই যে দেখো এখানে হলুদ যে কালার এখানে দেখো ইন দ্য আফটারনুন আগেরটাতে নাইট ছিল এটা হলো আফটারনুনে দিলাম যেহেতু এটা মনে করো যে বিকালের রাতের ছবি নয় এটা এটা হলো বিকেলবেলা বা দিনের কোনো একটা টাইম দিব তারপরে ওয়ান্স আপনে টাইম কোনো এক সময় আই ওয়াজ সো স্যাড আমি খুব দুঃখিত ছিলাম ইন দ্য আফটারনুন বিকেলবেলা আই লুকড আমি তাকালাম অ্যাট দ্য রিভার নদীর দিকে ফ্রম মাই রিভার সাইড হাউস আমার নদীর পাশে যে বাসা বা ঘর সেখান থেকে আমি নদীর দিকে তাকালাম আই এনজয়েড আমি এনজয় করলাম উপভোগ করলাম কি উপভোগ করলাম ন্যাচার দ্য ন্যাচারাল সিনারি অব দ্য রিভার নদীর এই প্রাকৃতিক দৃশ্য আমি উপভোগ করলাম আই পাস দ্য গুড টাইম আমি সুন্দর একটা সময় কাটালাম আই ফিল ভেরি হ্যাপি আমি খুশি অনুভব করলাম অল মাই সরোস গট রিমুভড ফ্রম মাই মাইন্ড আমার মন থেকে সকল দুঃখ কষ্ট বেদনা রিমুভ হয়ে গেল ডিলিট হয়ে গেল মুছে গেল আই ফেল্ট ভেরি ফ্রেশনেস আমি খুব সতেজ অনুভব করলাম আই নেভার ফর গেট আমি কখনোই ভুলব না দ্য ন্যাচারাল সিনারি অব দ্য রিভার এই নদীর প্রাকৃতিক দৃশ্য আমি কখনোই ভুলব না এই রকম করে আমরা এটার বর্ণনা করতে পারি এরপরেরটা আমরা ঠিক একইভাবে একই লেখা লিখব শুধুমাত্র এই যে হলুদ লেখাগুলো এটা আমরা চেঞ্জ করে দিব এখানে দিলাম ইন দ্য আফটারনুন তারপরে এটার টাইম দিলাম আমরা জায়গা দিলাম কোথায় গ্রিন ফিল্ড প্লেস দিলাম গ্রিন ফিল্ড সবুজ মাঠে গেলাম তারপরে আই এনজয়েড দ্য ন্যাচারাল সিনারি অব দ্য গ্রিন ফিল্ড গ্রিন ফিল্ডের ন্যাচারাল সিনারি উপভোগ করলাম এর আগে তা আমরা কি দিয়েছিলাম দ্য ন্যাচারাল সিনারি অব দ্য রিভার সেই রিভারের জায়গায় শুধু এখানে দেখো যে দ্য গ্রিন ফিল্ড লেখা হলো আর কিন্তু সবই এক আর কিন্তু কোনোই চেঞ্জ নাই ঠিক একই এরপরে আমরা ডি নাম্বারে যে ছবি দেখতে পাচ্ছি দেখাই যাচ্ছে এটা একটা ফরেস্টের জঙ্গলের বা বনের ছবি সেটা আমরা একটা হেডলাইন দেব আর ফরেস্ট হেডলাইন দিলাম আর বর্ণনাটা ঠিক আগের মতোই লিখব শুধুমাত্র এই হলুদগুলো চেঞ্জ কি চেঞ্জ খেয়াল করে দেখো ইন দ্য আফটারনুন এটা যেহেতু রাত নয় এই জন্য আমরা বিকেল বা ইন দ্য মর্নিংও দিতে পারি একটা টাইম তো লিখতে হবে তারপরে এখানে দেখো আই ওয়েন্ট টু আ ফরেস্ট একটা বনে গেলাম উইথ মাই ফ্রেন্ডস আমাদের বন্ধুদের সাথে আমি একটা বনে গেলাম আই এনজয়েড দ্য ন্যাচারাল সিনারি অব দ্য ফরেস্ট আমি এই জঙ্গলের বা বনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে আমি মুগ্ধ হলাম মজা পেলাম উপভোগ করলাম আই পাস দ্য গুড টাইম আমি সুন্দর একটা সময় কাটালাম আই ফিল ভেরি হ্যাপি আমি খুব খুশি অনুভব করলাম এগুলো ঠিক আগের মতোই শেষে এসে আমরা আই নেভার ফর গট এটাও আগের মতোই এখানে দেবো আমরা এরপরে দ্য ন্যাচারাল সিনারি অব দ্য ফরেস্ট আচ্ছা তাহলে এখানে রিভারের জায়গায় ফরেস্ট এইরকম করে আমরা চেঞ্জ করে করে আমরা এগুলো ঠিক একই রকম করে করতে পারি তোমরা যদি পারো তাহলে তোমরা এটা আরও একটু বেশি বর্ণনা করে তোমরা এটা লিখবে 
তাহলেই তোমাদের এটা আরও ভালো হবে যদি তোমরা আরও বড় করে লেখো যেহেতু ডেসক্রিপশন আমি এখানে শুধুমাত্র আইডিয়াটা দিলাম এত বড় লিখলেও চলবে কোনো সমস্যা নাই হুবহু এটা লিখলেও হবে কোনো সমস্যা নাই তবে এখানে তোমরা আফটারনুনের জায়গায় ইন দ্য মর্নিং দিতে পারো ইন দ্য ইভিনিং দিতে পারো মানে যে কোনো একটা সময় তোমরা এখানে উল্লেখ করতে পারো তবে যেন রাত না হয় যেহেতু এটা রাতের ছবি নয় তোমরা এভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো দেখবে যে একসময় তোমরা ফ্রি হ্যান্ডে ইংলিশ লেখা শিখে গেছো যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো আচ্ছা এরপরে দেখো আরও একটা ছবি আছে এটা আমরা ঠিক একইভাবে হেডলাইন দেবো হেডলাইন কোনটা দেবো এই এখানে নিচে যেটা আছে এই নাম্বার ছাড়া আমরা এখানে উপরে হেডলাইন দেব এই নাম্বার তো শুধুমাত্র এটা একটা সংখ্যা বা নাম্বার আচ্ছা তাহলে এখান থেকে শেষ পর্যন্ত এটাই আমাদের হেডলাইন আর বর্ণনাটা ঠিক আগের মতোই এখানে আমাদের হোয়াইট হোয়াইট মানে কি হোয়াইট মানে প্রশস্ত ওপেন মানে খোলা প্রশস্ত এবং খোলা প্লেগ্রাউন্ড খোলা খেলার মাঠ কন্টেইনিং আ ব্যানিয়ান ট্রি মানে একটা বট গাছের বট গাছের সাথে একটা খোলা মাঠ এইরকম একটা বর্ণনা আমরা এখানে দিব তাহলে এই কথাগুলো ঠিক আগের মতোই এখানে কোনো চেঞ্জ নাই আমাদের এখানে দেখো যেখানে যেখানে চেঞ্জ সেখানে হলুদ কালারে এখানে দেখানো হয়েছে যে এই জায়গায় শুধুমাত্র চেঞ্জ আচ্ছা তাহলে তোমরা এই রকম করে তোমরা এইটাও বর্ণনা করতে পারো আর এই সাথে তোমাদের এই ইলেভেন মানে ফিফটিন ইউনিট ইউনিট ফিফটিন এটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল আর এটাকে আমরা গুড বাই জানাই আমরা খুব শীঘ্রই ইউনিট সিক্সটিন শুরু করব ইনশাল্লাহ তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও সিরিয়ালি দেখবে তাহলেই কিন্তু তোমাদের সুবিধা হবে আর সিরিয়ালি ভিডিও তোমরা পাবে অবশ্যই প্লে লিস্টে যাবে মানে ওয়ান আওয়ার স্কুল লেখার পরে মানে ওয়ান আওয়ার স্কুল চ্যানেলে যাওয়ার পরে তোমরা প্লে লিস্টে গিয়ে তোমাদের ক্লাসের যে মানে গণিত হলে গণিতের প্লে লিস্ট গণিতে ক্লাস করবে আর ইংলিশ হলে ইংলিশ শিখবে তবে প্লে লিস্টে গেলে তোমরা সিরিয়ালি সকল ভিডিও পাবে ইনশাল্লাহ